ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സ്വീകാരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് വന്നിട്ടുള്ളത് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തെ വീഡിയോസ് എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മിക്സഡ് വ്ളോഗും കൊണ്ടാണ് ഉമ്മ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വീഡിയോസ് ഞാൻ അടുത്തത് ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇപ്പോൾ ഇന്ന് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളൊക്കെ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സ്ഥല കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതിയറിയിക്കാനും മറക്കരുത് ഇത് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് പാലപ്പം പൊടി വെച്ചിട്ടുണ്ടാക്കിയ മാവാണ് അപ്പോൾ അത് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാവ് അരച്ചിട്ട് വെച്ചതാണ് കേട്ടോ പിന്നെ മക്കൾക്ക് റോസൂനും രോഹിക്കൊന്നും നോമ്പില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചോറും കറിയും ഒക്കെ എടുത്തതാണ് ഉച്ചയ്ക്ക് ചോറ് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ പാലപ്പത്തിന് മിക്സ് വെച്ചിട്ട് കുറച്ച് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെച്ചതാത്തത് അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് പുളിച്ച് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ഡിന്നറിനായിട്ട് പാലപ്പവും മീൻ മുളക് കിട്ടുവാണ് പിന്നെ ചോറും കറിയും അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ഇന്ന് പർച്ചേസിങ്ങിന് പോകാനുണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മക്ക് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിൻ്റെ പർച്ചേസിങ് ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള സാധനങ്ങളും വാങ്ങിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചതല്ല പക്ഷേ ഒരുപാട് പേരെ ഇന്ന് മോളിലെത്തുന്ന വെച്ച് കണ്ടു അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറേ കുറേ വീഡിയോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു റമദാൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സിലുള്ള കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡേയ്സിൽ എന്തായാലും ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ അത് നല്ല തിരക്കായിരുന്നു അവിടെ അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസും ഞാൻ അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഈ ഒരു കിസ്വ ഗോൾഡൻ ഡയമണ്ട്സ് ഞാൻ മുമ്പ് റിവ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ജുവല്ലറിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഒന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഷോപ്പിങ്ങിൻ്റെ വീഡിയോസ് അങ്ങനെ കാര്യമായിട്ട് എടുത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അന്നത്തെ ദിവസം അധികം വീഡിയോസ് ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല കുറച്ച് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഷോപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും അത്യാവശ്യം ലേറ്റായി ഈ നോമ്പ് സമയങ്ങൾ നമ്മൾ ലേറ്റായിട്ടാവുമല്ലോ ഷോപ്പിങ്ങിനൊക്കെ ഇറങ്ങുക പിന്നെ വേറൊരു ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് പിന്ന പത്തിരി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാൻ മെയിൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് റോസിന് നോമ്പുണ്ട് റോസ് ഇപ്പം ഒരു മൂന്നാല് നോമ്പൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം റോസിന് നോമ്പായതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ് പത്തിരി അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വിചാരിച്ചു പക്ഷേ അവൾ തന്നെയാണ് എന്നെ സഹായിക്കുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പത്തിരി ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് മാവ് ഇതുപോലെ പ്രസ് ചെയ്ത് തരാനും അതുപോലെ പത്തിരി ചൂടാനൊക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവൾക്ക് അറിയും ചെയ്യാം കേട്ടോ പത്തിരി ചൂടാനൊക്കെ അപ്പം അവൾ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്ത് തരുന്നുണ്ട് ഞാൻ പരത്തുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരാൾ പ്രസ് ചെയ്ത് തരാനുണ്ടാകുമ്പോൾ നല്ല സുഖമാണ് പെട്ടെന്ന് പണി തീരും പിന്നെ ഞാൻ പത്തിരി പരത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹോളിലേക്കാണ് വരിക കാരണം നമ്മളിങ്ങനെ കിച്ചണിൽ ഇരുന്ന് നമ്മൾ തന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴേ ഭയങ്കര ഒരു ബോറിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഹോളിലാകുമ്പോൾ എല്ലാവരും സഹായിക്കാനുണ്ടാവും പിന്നെ എന്താ കുറച്ചൊന്നും വിശാലമായിട്ട് ഇരുന്ന് പത്തിരി വരുത്താലോ പിന്നെ മാലി ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ ക്ലീനിങ്ങ് മാലി നോക്കിക്കോളുമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് ഹോളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ പിന്നെ കിച്ചൺ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് നോ ചെയ്യാനേ നോക്കുകയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതാ പത്തിരിയൊക്കെ പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി പണി റീനും റോസും കൂടി ആണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ചുടുന്ന പണി കേട്ടോ അവരെ പിന്നെ എൻ്റെ ഏൽപ്പിച്ചു ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉമ്മയുണ്ടായിരുന്നു ചുടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസം കേട്ടോ ഈ ഒരു വ്ളോഗ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മളെ നോമ്പിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലായിരുന്നു ആ ഒരു സ്നാക്ക് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ പത്തിരിയും ചിക്കൻ കറിയും പിന്നെ കുറച്ച് മുട്ടക്കറിയും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ അതാ ചിക്കൻ ഇതാ പല രീതിയിലും മസാല തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇക്കാക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ടും നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യലായിട്ടും പിന്നെ ഇക്കാക്ക് സ്പെഷ
എയർ ഫ്രയറിൽ നമുക്ക് സമൂസ കട്ട്ലെറ്റ് അങ്ങനെയുള്ള സ്നാക്സ് ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും കേട്ടോ ഞാൻ എയർ ഫ്രയർ റെസിപ്പീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് എയർ ഫ്രയറിൽ ചിക്കൻ വെച്ചതാണ് ചിക്കൻ അങ്ങനെ പരത്തി വെച്ചിട്ട് എൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ചൊന്ന് എണ്ണ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ കുറച്ച് കബാബും കൂടി ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടോയിൻ്റെ കൂടെ അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ചിക്കന് നല്ലോണം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് നോക്കിയാൽ മതി കളർ ചേഞ്ച് ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെ വീണ്ടും വെച്ചതാണിത് അപ്പോൾ നല്ല പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ക്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ആ മുകളിൽ കാണുന്ന എണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അത് ചിക്കനിൽ വന്നിട്ടുള്ള എണ്ണ തന്നെയാണ് അത് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് ഫ്രൈ ആയിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് കബാബാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് ഐറ്റംസ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് വേറെ ദിവസത്തെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ബോർ അടിക്കുന്നുണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാരണം ഇത് ഞാൻ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒരുപാട് ബ്ലോഗ്സ് ഇങ്ങനെ പെൻഡിങ് കിടപ്പുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ നോമ്പ് ദിവസങ്ങളിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ദിവസം ഞാൻ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ബജി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് അതിന് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇമ്ലി സോസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾ സമൂസയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് ഇംബ്ലി സോസ് ആണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീഡിയോ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെജിറ്റബിൾ സമൂസ ഉണ്ടല്ലോ പഞ്ചാബി സമൂസ ഉണ്ടല്ലോ അതിലോട്ട് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ഈ ഇംബ്ലി സോസ് അപ്പോൾ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നമ്മുടെ സമൂസ ഷീറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ വെജിറ്റബിൾ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ സവോള വൈറ്റെടുത്ത ശേഷം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഉടച്ചതും പിന്നെ കുറച്ച് ഫ്രോസൺ വെജിറ്റബിൾസ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന് ശേഷമാണ് മസാല പൊടികൾ ചേർക്കുന്നത് ഒന്നുമില്ല മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പ് അത് മാത്രമേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ജീരകത്തിൻ്റെ ചെറിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതും നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മസാല കേട്ടോ മസാല കുറച്ച് അധികം ഉണ്ട് അപ്പം സമൂസ ഷീറ്റ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനി ഈ ഒരു മസാല ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ചെറിയ സമൂസ ഷീറ്റ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് മസാല ബാക്കി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ബാക്കി വന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിന് രണ്ട് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് ആ ഒരു മസാലയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതും ഞാനൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതാ സമൂസ എല്ലാവരും കൂടിയാണ് ഈ റോൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി സമൂസ ഫ്രൈ ആക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബോണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എന്നാൽ അതിലോട്ട് കട്ടലമാവും മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം എല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ല തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു പേസ്റ്റ് ആക്കിയെടുക്കണം എന്നിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഉടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ മസാല ഉണ്ടല്ലോ മസാല ബാക്കിയുള്ളതിലോട്ട് ഒരു രണ്ട് ചെറിയ പീസ് ചിക്കനെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കനാണ് അത് ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു ചിക്കൻ ചേർത്തോട് കൂടിയിട്ട് ആ ഒരു മിക്സ് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ച് എയർ ഫ്രയറിലും ഞാൻ ഈ സമൂസ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് ദാ ഇതുപോലെ എയർ ഫ്രയറിൽ ഇങ്ങനെ പരത്തി വെച്ച് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് എണ്ണ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അത്ര മാത്രം മതി കേട്ടോ അപ്പം സമൂസ മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ഓയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്യുകയാണ് കുറച്ച് മാത്രം എയർ ഫ്രയറിൽ ചെയ്തു തന്നുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ ഇംലി സോസ് ആണ് അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊന്ന് പേസ്റ്റ് ആക്കിയിട്ട് ബ്ലഡിൻ്റെ ചാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് പിന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി കുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ അരിപ്പിലൂടെ അരച്ചിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ നേരത്തെ ആ ഒരു ബോണ്ടയുടെ മിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ചിക്കനൊക്കെ ചേർത്തില്ലേ അത് ചെറിയ ചെറിയ ബോൾസ് ആക്കിയിട്ട് ഇതുപോലെ കടലമാവിൻ്റെ ഈ ഒരു മിക്സിയിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ല ചൂടുള്ള എണ്ണയിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ബോണ്ടയും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഒരു മാവിൽ നമ്മളിപ്പോൾ രണ്ട് വെറൈറ്റി ഡിഷുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല കേട്ടോ ഒന്ന് ക്രിസ്പി ആൻഡ് ക്രഞ്ചി ആണ് ഒന്ന് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് അകത്ത് നല്ല ജ്യൂസി ആണ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എയർ ഫ്രൈറ്റിലുള്ള സമൂസ ഉണ്ടോ ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ ഡാർക്ക് ആക്കാൻ ഒന്നുകൂടെ എയർ ഓയിൽ ഒന്നും മുകളിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി നമ്മുടെ സമൂസ ഒക്കെ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബോണ്ട റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാച്ച് 
അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ നമ്മൾ ചെറിയ ഷോപ്പിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ നാട്ടിലേക്കുള്ള കുറച്ച് കുറച്ച് ചെറിയ ചെറിയ ഐറ്റംസ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ പല പല ഷോപ്പുകളിലും കയറി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അവിടെ ഉമ്മക്ക് മാക്സിയുടെ തുണി വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പം അത് വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് അവിടെ ഉമ്മൽക്ക് വേണ്ടിയുള്ള തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഷോപ്പുകളുണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസിൽ കയറിയതാണ് ഇവിടെ ഫുള്ള് മാക്സി തുണി അങ്ങനെയുള്ള തുണികൾ മാത്രമുള്ള ഒരു ഷോപ്പാണ് അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് മാക്സിയുടെ ഒരു തുണിയും വാങ്ങിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ഒരുപാട് തുണികൾ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായാലും കൺഫ്യൂഷൻ ആവുമല്ലോ അങ്ങനെ ഒരെണ്ണം സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അതെടുത്തു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലേക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളൊന്നും വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോഴേക്കും വീണ്ടും ലേറ്റ് ആയി പെട്ടി കിട്ടുന്ന തിരക്കുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു അതൊക്കെ ഞാൻ അടുത്ത ബ്ലോഗ്സിൽ ഷെയർ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഷാല്ല പിന്നെ ഇത് വേറെ ദിവസം എടുത്തിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ ഉമ്മ മട്ടൺ കറിയും മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ചിക്കൻ റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ഇഫ്താറിനുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന തിരക്കാട്ടത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ ബ്ലോഗിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം എടുത്തതാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒന്നും ചെറുതായിട്ടൊന്നും അങ്ങോട്ട് മാറിപ്പോയതാണ് സോറി കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ വ്ളോഗ്സ് കാണുമ്പോൾ ഇഷ്ടമുണ്ടാവും പിന്നെ അതുപോലെ ഞാൻ ഒരുപാട് നീറ്റി വിളിച്ചിട്ട് ഇത് കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പം അവിടെ ഉമ്മ മട്ടൺ കറി ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു ചിക്കൻ പെരട്ടു ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വീഡിയോ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം സവോള കുറച്ച് അധികം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ പിന്നെ വെളുത്തുള്ളിയും ചെറിയ ഉള്ളിയും കൂടി ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് സവോള വഴറ്റിയിലോട്ട് പിന്നെ തക്കാളി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുകയാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു റെസിപ്പി മുമ്പ് ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ട് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പി ഞാൻ പറയുന്നില്ല അപ്പം ഈ ഒരു സ്പൈസ് പൗഡർ ഉണ്ടല്ലോ ജീരകം രണ്ട് തരം ജീരകം ഉണ്ട് കുരുമുളകും ഉണ്ട് ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതൊന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയിലോട്ടുള്ള മെയിൻ സ്പൈസ് പൗഡർ കേട്ടോ വേറെ എക്സ്ട്രാ സ്പൈസ് പൗഡേഴ്സ് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് വെളുത്തുള്ളി ജീരകം ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റെടുത്ത ശേഷം സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫൈനായിട്ട് അരിഞ്ഞത് ഒരു മൂന്നോ നാലോ സവോള എടുക്കുക അത് നല്ലോണം ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം അതിൻ്റെ കളർ മാറിയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും ചേർക്കാവൂ അപ്പം അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയുടെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് സൂപ്പർ ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ചിക്കൻ നമ്മൾ ചെറിയ ഒരു ലൈറ്റ് മാരനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ചെറിയൊരു മാരനേഷൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിച്ചതില്ലായിരുന്നു ഒന്നും പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് അതുപോലെ പൊടികളൊക്കെ തീർന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പാത്രത്തിൽ പിന്നെ ഉമ്മാൻ്റെ ആടുകറി റെസിപ്പിയാണ് ഈ കാണുന്നത് കൂടുതലും മല്ലിപ്പൊടിയാണ് പിന്നെ മഞ്ഞൾ മുളക് പൊടിയൊക്കെ കുറേശ്ശെ പിന്നെ കുറച്ച് ജീരകം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മസാല നന്നായിട്ട് കുക്കായ ശേഷമാണ് നമ്മളിതിലോട്ട് മട്ടൻ ചേർക്കുന്നത് കേട്ടോ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്തു എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക നല്ലോണം സോഫ്റ്റായിട്ട് വരണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ സവോള ഇവിടെ നല്ലോണം വഴിണ്ട് വരുന്നുണ്ട് ചെറുതായിട്ട് സോഫ്റ്റായിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം വഴിണ്ട് വരാനുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നമുക്ക് മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുക കേട്ടോ രണ്ടും കൂടി കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ ഏതിലൊക്കെയാണ് ഏതില എന്തൊക്കെയാണ് ഇടുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ റെസിപ്പി നല്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ മട്ടൻ ഇട്ട് കൊടുത്തു മല്ലിയിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു കുറച്ചുകൂടി വെള്ളം ഒഴിച്ച് നമുക്ക് കുക്കറിൽ കുക്കറിൽ ലിഡ് അടച്ച് വെക്കുക അപ്പോൾ സവോള നല്ലോണം വഴണ്ട് വന്ന ശേഷം ചിക്കൻ ചെറിയൊരു മാരിനേഷൻ കൊടുത്തല്ലോ അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഈ സവോളയിൽ ഈ ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കണം നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതാ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിലുള്ള സീനുകളൊക്കെ അത് എല്ലാം അവിടെ തുറന്ന് കിടപ്പുണ്ടാവും പിന്നെ പാത്രങ്ങൾ ഒരുപാ
കുരുമുളകും ജീരകവും എല്ലാം കൂടി അത് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു മിക്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചിക്കൻ നന്നായിട്ട് കുക്കായ ശേഷമാണ് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ കണ്ടു നല്ലോണം മാറി വന്നിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കളറായില്ലേ നല്ലൊരു പെരൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് വരുന്നില്ലേ ഇനി ഇത് എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ കുക്ക് ചെയ്യണം കേട്ടോ മസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് എണ്ണ തെളിയുന്ന വരെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോഴാണ് ആ ഒരു ചിക്കനിലെ ആ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് പിടിച്ച് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അടിപൊളി ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചിക്കൻ പെരട്ട് റെസിപ്പിയാണ് എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യട്ടോ നിങ്ങൾ നല്ല തക്കാളി ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ഞാൻ നെയ്ച്ചോറാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതും ഞാൻ ഡീറ്റെയിലായിട്ട് കാണിക്കുന്നില്ല എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ തന്നെ ഒരുപാട് തവണ ഷെയർ ചെയ്തതാണ് പിന്നെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ വീട്ടിൽ ഞാൻ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ഒരു വ്ളോഗിൽ വ്ളോഗിലില്ല സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോ റെസിപ്പി വീഡിയോ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സേമിയം കസ്റ്റേഡൊക്കെ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പം ആ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയ ദിവസമാണ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഉമ്മയുടെ സ്പെഷ്യൽ ആട് കറി മട്ടൻ കറി അപ്പോൾ ഇതിൽ കുറച്ച് കുരുമുളക് കുറവുണ്ടായിരുന്നു ബാക്കിയൊക്കെ പെർഫെക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ മീൻ നേച്ചറിലൊക്കെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ വരുന്ന ഒരു ആട് കറിയാണ് പിന്നെന്താ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെരട്ട് റെസിപ്പിയാണത് ആട് കറീൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ടീച്ചറായിട്ട് കാണിക്കാതെ കേട്ടോ പിന്നെ കുറച്ച് നമ്മുടെ കണ്ണിമാങ്ങ അച്ചാറും ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ചാർ രണ്ട് പാത്രം നിറയെ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ഉമ്മ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നതല്ലേ അത് ഉമ്മ പോകാറായപ്പോഴേക്കും അത് ഏകദേശം കഴിയാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഡിന്നർ വിഭവങ്ങൾ പെർഫെക്റ്റ്ലി കുക്ഡാണ് മട്ടൻ അങ്ങനെ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇന്ന് ദുബായ് വരെ ഒന്ന് പോകാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു റീനുൻ്റെ പല്ലിൻ്റെ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് ഉണ്ട് നാട്ടിലാണ് അവളുടെ പല്ലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് മാത്രമാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ സിറാജുദ്ദീൻ മെഡിക്കൽ സെൻറ്ററിലാണ് അവിടെ ഫോളോ അപ്പ് ഒക്കെ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് എന്താണ് ഫോളോ അപ്പ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ എത്ര എമൗണ്ട് ആയെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ ഒരു ഫോളോ അപ്പിന് മാത്രം ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ദിറംസാണ് ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ റീനും റൂഹിയും ഇക്കയും കൂടി ഡോക്ടറുടെ അടുത്തൊക്കെ പോയി അപ്പോൾ പിന്നെ ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഇപ്പം ഡോക്ടറുടെ ക്ലിനിക്കിലോട്ട് പോകണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഞങ്ങളിവിടെ പുറത്ത് ഒന്ന് കറങ്ങാമെന്ന് വിചാരിച്ചു ഞാനും ഉമ്മയും റോസും ഉണ്ട് റോസും ഉണ്ടോ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏറോപ്ലൈൻ പറത്തി കളിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒന്ന് കറങ്ങി അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെ പോകേണ്ടതെന്നൊന്നും അറിയില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നടക്കുക എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ എത്തുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുകയാണ് അപ്പം അവിടെ ഒരു ഈ ഒരു ഷോപ്പ് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ആ ഭാഗത്ത് ഇതുപോലെ പോകാൻ പറ്റുന്നൊരു ഷോപ്പ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് കയറി അപ്പം നമ്മളറിയാമല്ലോ ഇതുപോലെ കയറുമ്പം എങ്ങനെയായാലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ എടുക്കും വെറുതെ കയറിയതാണ് പക്ഷേ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ അവിടെ നിന്നും വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ എൻ്റെ അടുത്തുള്ള പോലെ ബോക്സ് ഉമ്മക്ക് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ആ സെയിം ടൈപ്പ് ഇല്ല അതിൻ്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് കണ്ടു അങ്ങനെ പിന്നെ ഒരെണ്ണം എടുത്തു പക്ഷേ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ സെയിം ടൈപ്പിൻ്റെ ചെറുത് കണ്ടത് അപ്പോൾ അതെന്നെ എടുത്തു നമ്മൾ വെറുതെ ഇതുപോലത്തെ ഷോപ്പിലൊക്കെ കയറാണ്ടിരിക്കുക നല്ലത് കയറിയപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കാണുന്നതൊക്കെ ഭംഗിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എടുക്കുമല്ലോ അങ്ങനെ അവിടെ നിന്നും കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലെ വിശേഷങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വ്ളോഗ് ഇന്നത്തെ പോലെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത വ്ളോഗ് ഉമ്മ തിരിച്ച് നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന വ്ളോഗ് ആയിരിക്കും ഇൻഷാല അപ്പോൾ എന്തായാലും അതും കാണാൻ നോക്കുക എല്ലാവരും അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായിട്ട് വ്ളോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക്കും ബൈ താ